హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం మనం ఇప్పుడు అరకు ట్రైబల్ మ్యూజియం చూడడానికి అనేసి వచ్చినాము అరకు బస్ స్టాండ్ కి కొంచెం దగ్గరలోనే ఒక వన్ మినిట్ డిస్టెన్స్ లోనే ఉంది ఈ మ్యూజియం ఆ అరకు లో ఆ పాత పద్ధతులు లేకపోతే గిరిజన సాంప్రదాయాలు అవన్నిటి గురించి లోపల పోతే తెలుస్తుంది మనకి మ్యూజియం ఎట్లుంది ఏంది అనేది చూద్దాము పదండి మ్యూజియం చూడడానికి వెళ్ళేటప్పుడు కార్ పార్కింగ్ ఉంది ఇక్కడ మళ్ళీ బయట ఎక్కడైనా పెడితే సేఫ్ ఉండదు కదా అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ పార్కింగ్ కి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఎంత బాబా ఫార్టీ రూపీసా ఆ ఫార్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తా ఉన్నారు ఇంకా ముందు గదులుతా ఉన్నాము కార్ పార్కింగ్ చేసేసి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఐ లవ్ అరకు అని ఉన్నది అందరు ఫోటోలు కూడా దిగుతా ఉన్నారు ట్రైబల్ మ్యూజియం అరుకు స్టార్టింగ్ లోనే ఇక రైతన్న కనబడతా ఉన్నాడు పనస పండ్లు ఇక్కడ ఎక్కడ కనబడతాయి పనస పండ్లు ఎక్కడ పోయినా అవే కనబడతాయి కదా పనస పండు కూడా ఉంది ఆ అమ్మాయి చేతిలో రైతు కనబడతా ఉండు మనకి స్టార్టింగ్ లోనే గేట్ ఎంట్రీ టికెట్ ఉంటది కావచ్చు చాలా మంది జనాలు చూస్తూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు లోపట ఏమి ఉంటది ఏందని చూద్దాం ఇక్కడ అరుకు అడ్వెంచర్స్ అని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ లోనే క్లైంబింగ్ వాల్ అంటే పైకి ఎక్కుతాం కదా గోడ పట్టుకొని అవి క్లైంబింగ్స్ ఉంటాయి కదా క్లైంబింగ్ వాల్ తర్వాత స్కై సైకిల్ పిల్లలు ఇవన్నీ లోపల ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అనుకుంటా అందుకని ఇక్కడ ఈ బోర్డు ఉంది జిప్ లైన్ వాటర్ లో పడిపోతారు జస్ట్ మిస్ అయితే జిప్ లైన్ పారామిడ్ వాక్ ఇవన్నీ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి హెల్మెట్ పెట్టుకొని వేస్తా ఉన్నారు తర్వాత ఎర్త్ వాక్ చిన్నపిల్లలకి ఇలాంటి ఎర్త్ చాలా ఇష్టం ఉంటుంది కదా బుర్మా బకెట్ అట తర్వాత భీమ్ వాక్ ఇంకో ఇట్లా నడవడం ఉంటుంది కావచ్చు తర్వాత పైప్ లైన్ ఇవన్నీ అడ్వెంచర్స్ చాలా సరదాగా అనిపిస్తాయి పిల్లలకి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కయాకింగ్ కయాకింగ్ వాటర్లో ఇట్లా ఒక పడు వేసుకొని పోవడము తర్వాత రాఫ్ట్ బోటింగ్ ఇది ఒక వెరైటీ ఉంది రాఫ్ట్ బోటింగ్ గట్ట చాలా మంది జనాలు కూర్చున్నారు తర్వాత ఆర్చరీ బాణము విల్లు అవన్నీ ఉన్నాయి తర్వాత నిచ్చన నడక తర్వాత బుర్మా బ్రిడ్జ్ ఈ తాడు లాంటి బ్రిడ్జ్ మీద నడుచుడు కావచ్చు యాక్స్ వాక్ యాక్స్ వాక్ అట ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది తర్వాత జిగ్ జాగ్ వాక్ అట జిగ్ జాగ్ లాగా నిచ్చన ఉంది దాని మీద నడుచుడు కావచ్చు ఇవన్నీ మరి లోపల మ్యూజియంలో ఉంటాయో మరి మా వాళ్ళు వీటిని కూడా అన్ని అడ్వెంచర్ రైడ్స్ కూడా అన్నీ ఎక్కి చూస్తారో చూడాలి లోపల ఉంటాయో లేవో తెలియదు ఫస్ట్ టైం కదా మేము అర్చుడు అందుకని ఇవన్నీ రైడ్స్ అయితే చూడడానికి బాగున్నాయి లోపల ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది మనం వచ్చిన దారియా ఓహో బుర్రా కేవ్స్ బుర్రా కేవ్స్ కేకే లైన్ ప్యాసింజర్ ఇంకో ట్రైన్ ఇంకో ఇట్లా వస్తుందట మనం కొండల నుంచి వచ్చినాం కదా ఇగో దారి ఇదంతా మేము కొండలు కనబడుతున్నాయి అది ఇదని చెప్పినాం కదా ఇగో సేమ్ ఇగో ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుందట దారి అనంతగిరి జోన్ వన్ ఇది ఇంకో నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాము ఫస్ట్లోనే ఒక పెద్ద ఇట్లా వాటర్ ఉన్నది అందులో బోటు అవి ఉన్నాయి అనమాట బోటి లేదు బోటింగ్ లేదట లేకపోతే ఈ వాటర్లో తిరిగొచ్చు అనట పడవలు రెండు మూడు రకాల సాయంత్రం వచ్చినాము ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము కొంచెం ముందుకు రాగానే ఇంకొక జోన్ ఉన్నది అనంతగిరి జోన్ టూ అనంతగిరి జోన్ టూ చూద్దాము ఇదో అనంతగిరి జోన్ టూ ఇదంతా రోడ్డు వ్యూ అనమాట ఇదంతా బాగుంది మనకు కళ్ళకు కట్టినట్టు కనబడుతుంది జలపాతాలు అవన్నీ అరకు జోన్ టూ చూస్తాము ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉన్నాము ఇక్కడ పిల్లల కోసం అని అడ్వెంచర్ రైడ్స్ ఉన్నాయి ఇంకో ఇది నెట్ అట ఇది కమాండో నెట్ కమాండో నెట్ ఇగో గేమ్స్ ఆడిపియాలి అని అనుకుంటే ఇగో ఇది ఎక్కియచ్చు తర్వాత పాడేరు జోన్ త్రీ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇగో జిగ్ జాగ్ వాక్ వైన్ ట్రిజర్ యాక్స్ వాక్ ఎర్త్ వాక్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఆడుకునేటి పిల్లలు ఆడుకునేటి బాబా ఇవి అడ్వెంచర్ రైడ్స్ అవో జిగ్ జాగ్ నిచ్చాను అట అట్ నడుచుడు ఇట్ నడుచుడు ఒకటే దానికి చాలా రకాలు కట్టిరు తాళ్ళు అవన్నిటి ఒక్కొక్క రైడ్ అని రైడ్ మనం బయట చూసినాం కదా అవే రైడ్స్ కాకపోతే డబ్బులు ఇదంతా తాటిపూడి రిజర్వ్ వైర్ అట తాటిపూడి రిజర్వ్ వైర్ ఇంకా ముందుకు వెళ్దాము పిల్లలు ఆడుకోవడానికి అయితే ఎక్కడికి పోయినా ఇగో ఇట్లా పుష్కరంగా ఆట వస్తువులు అవన్నీ ఉన్నాయి జిప్ లైన్ ఇగో జిప్ లైన్ ఇక్కడనే ఉంది బాబా ఇగో తాడు మీద నడవాలి జిప్ లైన్ తాడు మీద నడవాలి కింద పడతారు వాటర్లో ఇదే ఇది వైర్ కనబడుతున్నాయి అసలు ట్రైబల్ మ్యూజియంకి వచ్చింది ఎందుకు మనం అది చూడడానికి అవేవి గిరిజన సాంప్రదాయాలు ఇట్లా ఎండకి కూర్చోడానికి ఇట్లాంటి వసతులు కూడా ఉన్నాయి చల్లగా ఉంటుంది 
ఇక్కడ మనుషులు ఉన్నారు గిరిజనులు అప్పట్లో ఎట్లా వాళ్ళు వస్త్రాలంకరణ ఎట్లుండేది ఏందనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది చూద్దాము ఇలా విగ్రహాల మధ్యలో మనం పట్టుకొని ఫోటో కూడా దిగవచ్చు వాళ్ళ వస్త్రాలంకరణ చూస్తున్నారు కదా చీర మన చీర కట్టు మనదొకలా ఉంటుంది వీళ్ళదొకలా ఉంటుంది జిరుగు కళ్ళు అట లోకల్ ట్రెడిషనల్ లిక్విడ్ అట జిరుగు కళ్ళు వాళ్ళు అప్పట్లో తాగేది జిరుగు కళ్ళు ఇక్కడ ఆ చెట్టు ఎట్లుంది అనేది చూపెట్టి కళ్ళు లేదు కళ్ళు లేదు తాటి కళ్ళు అంటే వీళ్ళు వీళ్ళ తీరు కళ్ళు జిరుగు కళ్ళు వీళ్ళు తాగేది అట్లా ఆ చెట్టు ఎక్కేది అదంతా విగ్రహాల రూపకంగా మనం చూపించడానికి ప్రయత్నం చేసేట్లు ఇంకా మ్యూజియం ఏముందనేది లోకల్కి వెళ్దాము గార్డెన్ అయితే అసలు వెరైటీ వెరైటీ పువ్వులతో చాలా అందంగా ఉంది బాగుంది మనం టికెట్ పెట్టుకొని వచ్చినందుకు మనం కొత్త విషయాలు అయితే ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు స్టార్టింగ్లో లోపలికి వచ్చేసినాము ఇక్కడ రోలు రోకలి చెక్క తింగలి అటు అప్పట్లో వాడిన వస్తువులు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి మనం చూసుకోవచ్చు పాతల పురాణ కాలంలో వాళ్ళు ఏమేమి వాడారు ఏందనేది ఈ మ్యూజియంలో పెట్టిండ్రు అనాస గరిట అట గరిట చూడండి ఎట్లుందో చాకు కూడా వెరైటీ ఉంది అప్పట్లో వాడిన గంప కుండ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఇట్లా ఇవన్నీ పేర్లు రాసి పెట్టిండ్రు మనకు తెలవడానికి గుడిస కూడా అప్పట్లో గుడిసలు ఎట్లా వేసుకునేది ఏందనేది కూడా గుడిసలతో పాట ఇక్కడ ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పేరు లేదండి నిజంగానే పేరు లేదు ఇక్కడ మన గుడి సైడ్ చూడవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ పంచాయతీ పంచాయతీగో న్యాయం చెప్పడానికి పెద్ద మనుషులు కూర్చున్నట్టుగా ఇక్కడ ఉంది ఆయన తప్పు చేసిన తను నిలబడ్డ ఆయన ఇలా కూర్చున్న ఆయన న్యాయం చెప్పడానికి కూర్చున్నాడు అని మాకు అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ గ్రేన్ స్టోరేజ్ పార్ట్ ఆరాధాన్యాలు నిల్వ చేసే కుండా నిల్వ చేసే గుండా అది గంప అది ఇంకా నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం చూడండి అప్పట్లో వాటరు ఇట్లా ఇట్లా మోసేది బింద మీద బింద పెట్టి ఇక్కడ కొలంలా ఉన్నాయి అందులో కొంగలు కూడా ఉన్నాయి ఒకటి లాకేషన్ ఉందట తర్వాత ఇక మెయిన్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మ్యూజియం ఇది లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము ఏమున్నాయి ఏందనేది మ్యూజియము చాలా పెద్ద ఉంది ఇది ఎంట్రీ స్టార్టింగ్లో ఉన్న పూల కిండిలు అవన్నీ ఎటు చూసినా మనకు మంచిగా పచ్చదనం అయితే కనబడుతుంది ఎంట్రీ అయిదాము మనకు తెలియని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆదివాసీ దేవాలయం అనమాట స్టార్టింగ్లోనే స్టార్టింగ్లో విల్లు ఖడ్గము వేట గొడ్డలి బల్లెము బాణము ఇవన్నీ ఎట్లుంటాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇగో వాళ్ళు బాణం ఎట్లా ఎట్లా పెట్టిర్రు విల్లు ఇదంతా అట్లా వాళ్ళు ఎట్లా వేటాడేది ఆ బాణంతో ఎట్లా వేటాడేది వేటాడి ఎట్లా వాళ్ళు ఫుడ్ని సంపాదించేది అనేది ఇక్కడ ఉంది వేట వాళ్ళ వేటనే జీవన ఆధారం తర్వాత ఇక్కడ అడవి దున్న కొమ్ములు అడవి దున్న కొమ్ములు ఎట్లా కట్ చేసిరో చూడండి ఇంకో డప్పు కొడుతున్న ఒక అతను అడవి దున్నని అట్లా పట్టుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పుడు ఎట్లా కట్ చేసేది ఏంది అనేది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఆ కుక్కను కూడా పెంచుకునేది వాళ్ళు వాళ్ళ వస్త్రాలంకరణ కూడా మనం చూస్తున్నాం కదా తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి చాట వెదురు బుట్ట ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ వెదురు బుట్ట అప్పట్లో చాట గంపలు ఇవన్నీ ఉండేటి ఇప్పుడు అన్ని ప్లాస్టిక్కే వాడుతున్నాము అప్పుడు ఇంకో పనస పనస కాయలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చెట్టు ఇక్కడ పనస కాయలు చాలా ఉన్నాయి మేము దారిలో వచ్చేటప్పుడు కూడా చాలా కనబడ్డాయి సో ఇక్కడ ఎక్కువ కనబడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ చెట్టు ఉన్నది ఇట్లా చాట వెదురు బుట్ట ఇవన్నీ ఉన్నాయి అప్పట్లో ఇక ఇట్లా దంచేది మా అమ్మమ్మల కాలంలో కూడా రోలు ఇవన్నీ యూజ్ చేసినాయి ఈ ఇసురుడు కూడా నాకు తెలుసు తొగరపప్పు పెసరపప్పు ఇట్లా ఇసురేది మా అమ్మమ్మ ఇక రోలు కూడా వాడేది ఇక గిన్ని రకాల రోళ్ళు ఉన్నాయి చూడండి గిన్ని రకాల రోళ్ళు చేపల వల చేపలు పెట్టే బుట్ట అట ఇక్కడ ఉంది చూడండి చేపల వల చూడొచ్చు మనం పడవ కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎట్లా వాళ్ళ అప్పట్లో ఎట్లా చేపలు పట్టేది అనేది ఇక్కడ మన కళ్ళకు గట్టినట్టు కనబడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోలగూడు కోలగూడు చూస్తున్నారా కోలగూడు పశువుల నోటి రక్షణ కవచం అదే మన ఎద్దులకు పెడతాం కదా దాన్ని ఎద్దని ఏమంటారు మా ఎడ్లకు పెట్టేదాన్ని నీకు తెలుసు కదా ఆ బుట్టి ఆ బుట్టి చూడండి పొయ్యి కట్టెల పొయ్యి మనకు కనబడుతుంది దాని మీద ఉన్న కుండ 
చాలా అంటే చాలా బాగుంది మనం పాతగా ఎట్లుండేది ఏందనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇగో ఇలపిట ఇలపిట పోసేది ఇప్పుడు చాకలు వచ్చినాయి కానీ ఇలపిట ఒకట్లా వంట చేసేది నీళ్లకుండా చిన్నకుండా జల్లెడ విత్తనాలు జల్లె బుట్ట నీళ్ళు నిల్వ చేసే అనపకాయ అట అనపకాయ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ముందుకెళ్దాము తర్వాత ఇక్కడ పిట్ట కూడా చూడొచ్చు మనము స్టార్టింగ్లోనే పిట్ట కూడా పూజ కొరకు ఉపయోగించే బొమ్మలు ఇక పూజ గురించి ఉపయోగించే బొమ్మలట పూజ కొరకు ఉపయోగించే అవి కూడా అవి కూడా పూజ గురించి ఉపయోగించే బొమ్మలు అప్పట్లో వాళ్ళు ఎట్లా పూజ చేసేది ఏందనేది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఆ సూర్య భగవానికి మొక్కుతున్నాడు ఈయన సూర్య భగవానికి మొక్కుతున్నాడు బాగుంది చూస్తున్నారా ఇక్కడ అల్కు జల్లి ముగ్గులు వేసిండ్రు ఇదంతా అప్పట్లో వాకిలికి ఇట్లా ఉండేది ఇప్పుడు అవన్నీ మర్చిపోయినావు అంతటా కట్ చేసుకుంటాను తర్వాత ఇక్కడ ఆవు గంట పెంపుడు జంతువుల ఆహార గిన్నె అట ఇక్కడ ఆయన కటింగ్ చేస్తున్నాడు ఆ బావా కటింగ్ చేస్తున్నాడు ఎలుకల ఎర ఎలుకల ఎర అటు ఇక్కడ ఎలుకల ఎర ఉన్నది నెక్స్ట్ నూనె బుట్టలు అడ్డ చెక్క గరిటె ఆనప గరిటె చెప్పులు పెట్టే బుట్ట కూరగాయలు పెట్టే బుట్ట అన్ని బుట్టలు అన్నీ ఉన్నాయి అనమాట వాళ్ళు వాడే వస్తువులు అప్పుడు చెక్క తిరగలి కట్టెల పొయ్యి గదె వెదురు బుట్ట చెక్క గరిట అప్పుడు చూస్తున్నారు ఆ చెంచాలు ఎట్లున్నాయి కొలత చాట కొలిసి ఇచ్చేది అడ్డాకుల వాన తొడి తాటి గొడుగు తాటి గొడుగు తాటి గొడుగు అప్పుడు గొడుగులు గిట్లా దిబ్బిడతారు వాళ్ళకు దొరికిన ఆవిడతోనే వాళ్ళు ఎట్లా వాడుకున్నారు అప్పుడు అనేది మనం చూడొచ్చు అడ్డ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చాలా రకాలు వెదురుతోనే వాళ్ళు తయారు చేసుకున్న వస్తువులు అన్నీ మనం చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే జిల్లేడ కనబడుతుంది తర్వాత ఎలుకల ఎర డాగరి అట డాగరి పక్షుల గూడు నమస్తే పెట్టుకుంటారు అప్పుడు మనుషులకు మనుషు ఎంత విలువనిచ్చేది కనబడగానే ఆప్యాయతగా పలకరించడం అదంతా ఉండేది కదా దాని గురించి చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ విగ్రహాలు ఇక్కడ రాగి బూంది తయారు చేయడం రోకలి ఇక రోకలి కూడా పెట్టింది అప్పుడు పిల్లలు చూడండి అప్పుడు టీవీలో అవి ఏం లేవు కదా ఇక ఇట్లా బయట కూర్చొని పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది గమనించేది ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఫోన్లకు టీవీలకు అవే ఉన్నాయి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు మనం చేసే పనులు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ఇక్కడ ఇట్లా ఆయన కడతా ఉండు ఆకులు కడతా ఉన్నాడు ఇక్కడ డోలు మధ్యలా తుడుము డోలు మధ్యలా తుడుము ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి నాటకాలు వేస్తున్నారు అవునవును ఇగో వీళ్ళు రంగులు వేసుకున్నారు నాటకాలు అప్పుడు నాటకాలు ఎట్లా వేసేది ఏందనేది ఇక్కడ ఉంది ఫెస్టివల్ డ్యాన్స్ అట బుడియా ఫెస్టివల్ డ్యాన్స్ ఎట్లా చేస్తారు ఏందనేది అప్పట్లో వాడే సన్నాయి అక్కడ ఉంది సన్నాయి అప్పట్లో డప్పు వాళ్ళు డాన్స్ వేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఇట్లా సౌండ్లు వేసేదట ఆ నృత్య ప్రదర్శన గురించి ఇక్కడ ఉంది ఆదివాసీ దేవాలయము ఎట్లుండేదో చూద్దాము మేమైతే చెప్పులు ఇప్పి లోపల పోతున్నాము ఇవి అప్పట్లో ఇట్లా ఉండేదట నిజంగానే దేవాలయం లాగా ఉంది రాళ్ళు ఇవన్నీ పెట్టున్నాయి లాస్ట్ కుట్ట కూడా ఉన్నది ఇంకో ఇట్లా పందిరి వేసేది కదా కట్టెలు వాతి పందిరి ఇంకో అయ్యగారు అయ్యగారు అమ్మగారు లాగా కూడా ఉన్నది ఇక దేవుడు వాళ్ళ దేవుడు బాగుంది దేవాలయం బాగుంది ఇంకా నెక్స్ట్ చూడడానికి వెళ్ళిపోదాం మా ఆయనకి ఇట్లాంటి పాత కాలం చూడడం అంటే మస్తు ఇష్టము అన్ని చూస్తూ ముందుకెళ్తా ఉన్నాం పైకి వెళ్తూ ఉన్నాము ఇంకొంచెం ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఏమున్నాయి అనేది చూద్దాము ఇక్కడ ఆదివాసీల వివాహము ఎట్లా జరిగేది అనేది ఉన్నది పంది చూడండి తాత ఇట్లా పందిరి పంది వేసి ఇక ఇట్లా వేసేది పట్టు వస్త్రాలు ధరించి చూస్తున్నారా క్రీమ్ కలరు అప్పుడు సాంప్రదాయాలు పాటించేది ఇప్పుడు ఆ కలర్ ఈ కలర్ అని ఎన్నో సాంప్రదాయాలన్నీ మారిపోయినాయి ఇట్లా అప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడేమో పచ్చని పందిరి ఆకులతో ఇట్లా పందిరి వేసి పెళ్ళిళ్ళు వేసేది ఇప్పుడు పూల డెకరేషన్లు అన్నీ పెళ్ళికి ఎంత అబ్బాయి లక్ష రూపాయల స్టే చేసినాం రెండు లక్షల స్టే చేసినాం అని చూస్తున్నారు కానీ అప్పట్లో ఇవి ఇట్లా పందిరి వేసేది చాలా బాగుంది చూడండి వాళ్ళ సాంప్రదాయం ఇప్పుడు ఇట్లా బొట్లు కూడా పెట్టుకుంటలేము మనం నొసలకి అవి ఇవ్వ స్టిక్కర్లు అతికించుకుంటున్నాము ఇట్లా ఇట్లా ఉండేది ఆదివాసీలు అప్పుడు ఇట్లా పెళ్ళి చేసుకునేది బాగుంది ఇది అంతా చూడడానికి చాలా బాగుంది 
ఇది నులక మంచం నులక మంచం చేస్తున్నారా ఇక్కడ నులక మంచం ఉంది గదబ ఆదిమ తెగ గృహం ఒక ఒక తెగవాల గృహం ఇది మామిడి తాండ్ర అరిసే చాప మామిడి తాండ్ర తయారు చేసే రోకలి ఇక ఇవన్నీ చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ భగత తెగ గృహం ఉంది అంటే ఒక్కొక్కల టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి వెదురు గుట్ట వాన టోటి చాట భగత తెగ గృహం అని రాసిపెట్టింది అవునవును ఇవా అప్పట్లో తాడు అల్లుతున్నారు ఇట్లా తాడులు అల్లేది ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నారు కదా పెంపుడు జంతువుల ఆహార గిన్నె వెరైటీ ఉంది కదా మనం అప్పుడు వాళ్ళు పాతకాలంలో ఏమేమి యూజ్ చేసి వేయిందనేది ఇట్లా ఇక పం ఇది కూడా చూస్తున్నారా ముందు పందిరి ఇది కట్టెతో చెక్కతో ఉండేది ఇట్లా పైన గడ్డ వేసుకుంటాం అసలు చల్లగా ఉండేది అవన్నీ చూస్తున్నాం అసలు పాతకాలంలో ఇల్లు కూడా గిట్లనే ఉండేవి డోర్లు ఆ డోర్లకు ముగ్గులు ఇప్పుడు ప్యాషన్ వచ్చేసింది అన్ని టైల్స్ ఎంచుకుంటున్నాం కానీ ఇక చూస్తున్నారా ఇక ఇటు ఆ గోడ మీద కూడా ముగ్గులతో ఎట్లా అలంకరించి ఎంత అందంగా కనబడుతుందో చాలా బాగుంది పాతకాలం పద్ధతిలో చాలా బాగుండేటి అందులో ఒక అర్థం ఉండే తర్వాత వారపు సంత సంత ఎట్లుండేది పాతకాలంలో సంత ఎట్లుండేది ఏందనేది ఆ వారం రోజులకు ఒకసారి జరిగే సంత ఇక్కడ ఇవన్నీ ధాన్యాలు రాగులు కొర్రలు బియ్యం నల్ల మిరియాలు జొట్ట చిక్కుడు అన్ని ఇక్కడ పోడు వ్యవసాయం గురించి ఉంది అప్పట్లో వ్యవసాయం ఎట్లా చేసేది ఏందనేది అప్పట్లో పోడు వ్యవసాయం ఎట్లా చేసేది ఏందనేది ఇక్కడ మనకు కళ్ళకు గట్టినట్టు చూపెడుతున్నారు చదును చేయి పరికరము పట్ట చదును చేయి పరికరము గడ్డపార గడ్డపార పికాసి అట పికాసి నాగలి ఇగో ఇది అప్పట్లో నాగలి గిట్లు ఉండేది ఇగో ఇట్లు ఉండేది పదండి ముందుకు వెళ్దాము ఇక్కడ అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణ తేన ఎట్లా వాళ్ళు సేకరించేది ఏందనేది మనకు చూపెడుతున్నారు ఇంకో అప్పట్లో సీతాఫలాలు మామిడి పండ్లు పనస పండ్లు వాళ్ళ అడవిలో ఏమేమి దొరుకుతాయి ఏందనేది ఇక ఇట్లా ఇట్లా చూపెడుతున్నారు మనకి చాలా రకాల పండ్లు ఉన్నాయి పుట్టగొడుగులు కూడా ఇప్పుడు మష్రూమ్ అని పిలుచుకుంటానం కదా అవి పుట్టగొడుగులు ఇక పుట్టగొడుగులు కుంకుడుకాయలు సీకకాయలు చింతపండు కరకకాయలు రామాఫలం మామిడి పండ్లు సీతాఫలం ఇవన్నీ అడవిలో దొరికేటివి మంచి మంచి పండ్లు వాళ్ళు తినేది ఇక అవే ఇక్కడ పెట్టారు ఇప్పుడు మనం షాంపూ యూజ్ చేస్తాను కుంకుడుకాయలు అస్సలు షాంపూ కుంకుడుకాయలు ఇంకా అయిపోయినట్టు ఉంది మ్యూజియం అయిపోయినట్టేనా బావా ఇంకా ఇంకా చూద్దాం పదా చూద్దాం పదా ఇంకేముందని ఏందనే చూద్దాము ఇంకా చూడడం అయిపోయింది పైన ఫ్లోర్ నుంచి డైరెక్ట్ ఎగ్జిట్ ఉంది వెళ్ళిపోతున్నాం కన్నయ్య కొన్ని వేరే అబ్బాయిని పట్టుకుంటాడు మా ఆయన ఇవన్నీ తిరుగుడే కాదు పిల్లల్ని సెక్యూర్ చేస్తూ వాళ్ళకి చూపిస్తూ మీ చూపిస్తూ మేము తిరుగుతున్నాం ఇగో ఇది ట్రైబల్ మ్యూజియం పక్కనే కాఫీ మ్యూజియం ఇగో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కాఫీ మ్యూజియం సౌండ్ వినబడుతుంది పక్క పక్కనే ఉన్నాయి ఈ ట్రైబల్ మ్యూజియం కాఫీ మ్యూజియం పక్క పక్కనే ఒకటేసారి మనం విజిట్ చేయొచ్చు ఇంకా చూద్దాం పదండి ఇంకేమేమి ఉన్నాయని చీకటి కావస్తుంది ఆ చీకటి అయ్యే లోపే ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలనేసి ముందుకు పరిగెడుతున్నాం ఇక్కడ చూడండి మా పిల్లలు ఎంత యాక్టివ్గా నడుస్తున్నారు ఎవరన్నా ఉంటే ఎత్తుకోవాలి లేకపోతే ఇవన్నీ నడవడానికి మస్తు ఇబ్బంది పడతారు కదా కానీ మా పిల్లలు మేము ఎంత యాక్టివ్గా తిరుగుతామో వాళ్ళు కూడా అంత యాక్టివ్గా తిరుగుతూ తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు ఇంకా మాకే చెప్తూ ఉంటారు ఇది అది అనేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ అబ్బాయికి ఏదో తాగిపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఏం బోర్డు రాసిపెట్టలేదు నాకు తెలిసి తేనె అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చేతులు గట్లనే పిండుతారు కదా ఓకే ఓకే ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోటో గ్యాలరీ ఉంది అప్పట్లో వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు ఏందనేది మనకు ఫోటోల ద్వారా వాళ్ళు చూపెడతారు పదండి అరకు వాళ్ళు ఎట్లా అప్పట్లో ఎట్లా ఫో ఉండేది ఏందనేది ఫోటోల రూపకంగా మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఇవిడుండి అప్పట్లో వాళ్ళు ఎట్లా అదే మార్కెట్ అంగడి వాళ్ళ అంగడి ఆహా ఈ మధ్య కాలంలో కూడా ఇట్లనే ఉన్నదట కొన్ని రోజులు చూడండి వాళ్ళు క్యారెట్లు ఇట్లా బుట్టలలో పెట్టుకొని నడుస్తూ ఉన్నారు అమ్ముతున్నారు ఇక వడ్లు గిట్లా ఇప్పటి కూడా ఇట్లాంటి వ్యవసాయం మనం చూస్తాము మన ఇళ్లల్లో ఆవులు ఎద్దులు ఇంకా ఎడ్లు ఇట్లా చాటతో ఇది చేసుడు ఇగో ఇట్లా ఇంకో ఇట్లా వరి కలవడము బియ్యం చెరగడం 
ఇక ఆకులు ఏరిగా ఇట్లా ఇస్తారు ఆకులు మా పెద్ద ఇప్పటికి కూడా ఇస్తారు ఆకులు కొడుతుంది టిఫిన్ తినే ఆకుల ఇస్తారు ఆకులు కాదు ఇక వాళ్ళ వాళ్ళ నగలు మెడ పొరి చాట చెవిత చెవి బౌలి చెవులు చెవి బౌలి ఇక మనం దగ్గరగా చూడొచ్చు వాళ్ళే వాళ్ళ వాళ్ళ నగలు అన్నమాట ఇవి ఇక తర్వాత అప్పట్లో అప్పట్లో సంత ఫోటోలు తీసి పెట్టిర్రు అనమాట ఇట్లా మనం చూడడానికి అప్పట్లో సంత ఎట్లా జరిగేది ఏంటనేది ఇక జీబ్ నిజంగా మా అమ్మమ్మ ఇంటికి పోతే ఇప్పటికి కూడా ఇదే పరిస్థితి ఆటోలకి ఇట్లా ఇరికిరికి పోవాలి ఇక ఇక్కడ ఇంకా జీబు జీబులోకి ఇంతమంది పోతున్నారు ఇక గాజులు అప్పటి సంస్కృతి ప్రకారం గాజులు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి ఇప్పటికి కూడా అందరు చాలామంది గాజులు వేసుకుంటారు దానికి కూడా ఏదో ఒక అర్థం ఉంటుంది గాజులు వేసుకోవడానికి కూడా ఆడవాళ్ళకి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాబట్టి గాజులు వేసుకోమంటారు తర్వాత ఇగో మన వ్యవసాయానికి వాడే పనిముట్లు ఇవన్నీ కొడవలు వేట కొడవలు వేట కొడవలు గొడ్డలి అట్లాంటివి మాట్లాడుకున్నది అప్పట్లో టీవీలు గీవీలు ఏం లేవు ఇట్లా ముచ్చట్లు పెట్టుకుని ఉండే ఇట్లా సరదాగా చూడండి ఒకళ్ళు కష్టాలు ఒకళ్ళు తెలుసుకున్నాడు లేకపోతే ఒకళ్ళు ముచ్చట్లు ఒకళ్ళు మాట్లాడుకున్నాడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నదో ఈ ఇప్పట్లో ఫోన్ పట్టుకొని ఉంటాం ఆండ్రాయిడ్ కాలం కదా ఫోన్ పట్టుకొని ఉంటాం అట్లా ఫోన్లో చూసుకుంటుంటాము ఇక్కడ ముక్కు కమ్మలు చెవి నాగు జోళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ నగలు వాళ్ళ నగల రకాలు ఇవి ఇంకో తర్వాత రోకలి విసురుతున్నారు విసురుతున్నారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదో గేమ్ గేమ్ కావచ్చు కొత్త జంట గేమ్ కావచ్చు నా తెచ్చి కొత్త జంట గేము వాళ్ళ ఏమంటారు వాళ్ళ సంస్కృతి ఏంది వాళ్ళ కొత్త జంట కనబడుతున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళ పద్ధతులు కావచ్చు ఇవి కొత్త జంటతో చేయించే పద్ధతులు కావచ్చు ఇక అక్కడ మనం పోసాం మాకు అట్లా దేవునికి వేసుకున్నాం కదా అట్లా దేవునికి వేసుకునేటట్టు పోస్తున్నది అమ్మ కూడా ఇక ఈయన కూడా అట్లా దేవునికి వేసుకున్నట్టుగా ఇక అప్పట్లో పాత కాలంలో ఒక అమ్మ ఇవి మెడకుండేటి కావచ్చు నాకు తెలిసి లేకపోతే వడ్డాను కదా వడ్డాను ఉన్నట్టున్నాయి ఇవి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి కుండలు ఇగో కుండలు తయారు చేసేది ఇప్పటికి కూడా కుండలు ఇట్లనే తయారు చేస్తారు ఇక కుండలు తయారు చేసేది ఇంకా రోకలి దంచేది వాళ్ళు దంచుతున్నారు ఇగో అప్పట్లో ఏంటి ఇవి కూరగాయలు కడిగేది కాలు వాళ్ళకి ఇట్లా కడిగే కడిగేది కావచ్చు కడుగుతారు గంప అంటే అల్లడం అల్లడం గంప ఎట్లా అల్లుతారు ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళతో పాటు చిన్న అబ్బాయి కూడా మిరపకాయ తోడు మేలు తిట్టారు ఇప్పుడు మన పొరగాలు తిట్టారా తీయరు సాయం చేయరు అట్లా ఇక ఇప్పుడు చెయ్యి చెయ్యి తొరిము చెయ్యి తొరుము చెయ్యి కేసుకునేటి అటు ఇవి రచ్చ ఎత్తుగొలుసు ఎత్తుగొలుసు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇది ఒకటి ఖాళీ ఉంది ఇక ఇట్లా అన్నీ ఇప్పటిదాకా మనం చూసుకుంటే వచ్చినాయి ఇవన్నీ ఇగో నెక్స్ట్ వాళ్ళు వాటర్ ఎట్లా మోసేది అనేది ఇక్కడ ఉంది వాటర్ ఇగో బిన్న మీద బిన్న ఇప్పుడు మనకు నల్ల ఇంటికి వస్తుంది అప్పట్లో గంజు మీద గంజు ఓహో గంజులలో మోసిరు ఇక కళ్ళు కళ్ళు చెట్టెక్కిరు కళ్ళు ఇంకా విల్లు గురి పెట్టిర్రు ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక స్టోర్ చేసుకున్నారు ఆ మొక్కజొన్ననే ఇట్లా స్టోర్ విత్తనాలను పెట్టడానికి స్టోర్ చేస్తారు కావచ్చు ఇది ఇక బాయిల నీళ్ళు చేదుకుంటారు అప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం నల్లలు ఉండి మనం నీళ్ళు వేస్ట్ చేస్తాం అప్పుడు బావి నుంచి గిట్లు ఎత్తుకొచ్చుకుంటుంది ఇవి మేడహారాలు ఆదివాసీ నృత్య కళావేదిక అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయట గిరిజనులు డ్యాన్స్ చేసేది అదంతా మనం చూడొచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు అవైలబుల్ లేదు తాళం వేసింది ఆదివాసీ నృత్య కళావేదిక బాగుంటుంది ఆ డ్యాన్స్ చూడడం అదంతా కానీ మనం వచ్చినప్పుడు అది ఉండాలి కదా అది లేదు డిమ్సా డ్యాన్స్ ఇవ గిట్ల వాళ్ళు చేస్తారు గిట్లా చేస్తారు గిట్లాంటి వస్త్రాలు దొడుక్కొని ఇట్లా చేస్తారు శ్రీ మర్రి కామయ్య సాంస్కృతిక కళావేదిక అట ఇట్లా వాళ్ళు మస్తు సేమ్ చేస్తా అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇంకో ఎవరన్నా ఎండ ఎండలో తిరిగి తిరిగి ఇబ్బంది పడితే కూర్చోడానికి ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి గుడిసే అట్లా ఇంకా బాబా ఇటు షాప్స్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ షాప్స్ ఇక్కడ చాలా రకాల షాప్స్ ఉన్నాయి రకాలు మనకి అన్ని బ్యాగ్స్ అవ్వటి ఇవ్వటి షాపింగ్ కూడా చేయొచ్చు పిల్లలకు కావాల్సినవి ఆట బొమ్మలు అవని ఇవ్వని అన్ని చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంకా చూడండి చిట్టి చిట్టి బొమ్మలు ఎంత బాగున్నాయో ఇవి లక్క బొమ్మలు చెక్కతో చేసినవి 
राजा रानी अभी कुंकुमेना इला मूत दी मन कुंकुम स्टोर इंका चाल रखा गोल रिंग मन स्टोर दाचुच्छ अच्छा चूँ चक्कर तो चाहिए डेकरेशन पर्पस् मन इंटेक एंत कलरफुल कनबड़ती ओहो लाइफ टाइम कलर अचीवेंट कलर कलर इर संवस कलर अट्ला चूँ बे चाल अंत चाल बे मैं देवलू उ कुंकुम ओके इध कुंकुम इंका गाजुल इकड़ इंका चक्त तो तैयार चाल उ जिराफी वीना इला बोमल मन इंटरसा इलाम उ व्यवसाय भले उ बोम मन इकर्तरीवार लक्ष्मणुड़ सीता हनुमं इकड़ कृष्णुड़ी जरिए बोमल चिट्ठी चिट्ठी बोमल चाल अंत चाल बहुत जरूरत चूड़ी चाल रखो संक्रांति बुट बुट बोमल वाइद्या सरस्वती चला अत्य प्रदर्शन इला मिलकम डास्तानी हईट चे सर की दचेसा अपट दूदा धाया मस्तिष्ट अवसाय व्यवसाय पनी मुटना व्यवसाय पनी मुझे नागली अवी इनी मुट पेर्सपेनाई पदहे रखा उ इकड़ी पदहे रकल पनी मुट व्यवसाय से धा वे उपयोगे धा वे उपयोगे कोई कोई चूड बी अतकाल अन्नी मिशीन एना तैयार चाल मिशीन अप्ट मन तैयार इवन पनी मुझे इकड़ अग्रिकलर टूल ग्यलरी अटर दी इधर दाका मन चूस पेरिए तरवा इक पिल आड़कानी पारक लागा पारक उ गेम्स अभी उल्ल जार वाल पिल आड़कने की कन्या अभी उड़ी को चीक टाइपिंद मे चूस सर की इपदा मन चूस म्यूजिम का पिल के इवे वील के सबर उच्चा इंतने मिल के अम्म होता कन्या होता दर मन उठा कदा मिल के अम्म जारड बल दी कन्या इंको गेर दिखाई
ట్రైబల్ మ్యూజియం చూసి బయట కట్ చేసినాము చీకటి పడ్డది ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళాలి దారిలో కాజు కనబడ్డది ఫ్రెష్ కాజు మా ఆయన తీసుకుంటా ఉన్నాడు దారిలో కనబడ్డ ప్రతీది కొనడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాము అంటే ఇక్కడ ఫ్రెష్ కదా ఏం మందులు ఏం వాడనివి అట్లా ఫ్రెష్ ఉంటాయి కదా అట్లా ఇక ఇక్కడ కాజు తీసుకుంటా ఉన్నాం వేయించిన జీడిపప్పు తీసుకుంటున్నాము చాలా బాగుంది రెండు వందల యాభై రూపాయలకి అట టేస్ట్ వేసి మరీ తీసుకోమని చెప్పింది పాపం ఆమె కోసం తీసుకుంటా ఉన్నాము మా పిల్లలకు కూడా ఇష్టమే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మస్తు రోజు ఫ్రెష్ ఉంటాయి కదా తినొచ్చు అని చెప్పేసి తీసుకుంటా ఉన్నాం మ్యూజియం చూసి బయటకు వచ్చేసినాము తర్వాత ఇప్పుడైతే ఆకలిస్తుంది పొద్దున్న నుంచి ఏం తినలేదు మేము ఒక టిఫిన్ చేయలేదు మళ్ళీ లంచ్ కూడా చేయలేదు ఇప్పుడు ఏమైనా తినడానికి స్పెషల్ గా ఇక్కడ అదే బాంబో చికెన్ బిర్యానీ మేము ట్రైబల్ మ్యూజియం చూసి ఇంటికి వస్తా అంటే ఇవో ఇవన్నీ తినడానికి తెచ్చుకున్నాము బాంబో చికెన్ బిర్యానీ తెచ్చుకున్నాము దీనికి ఆరు వందలు పడ్డది ఇగో నార్మల్ బిర్యానీ కూడా తెచ్చుకున్నాము వన్ ఫిఫ్టీ పడ్డది ఇట్లా తినడానికి తెచ్చుకున్నాము పొద్దున నుంచి టిఫిన్ లంచ్ చేసి టైం లేదనమాట ఇక నైట్ లో ఇట్లా తింటున్నాము చిరు ధాన్యాలు చిరు తిరు తిండి మామిడికాయలు అవన్నీ తింటూ మేము ఈ రోజునంతా గడిపేసినాము నైట్ లో ఇట్లా కట్ నిండా తిని మళ్ళీ రేపటి రేపటి చూడదగిన ప్రదేశాలకు అన్నిటికీ మళ్ళీ తిరుగుతాము కానీ ఈ ట్రావెల్స్ వీడియోస్ కొన్ని చూస్తున్నా నేనైతే వాళ్ళు ఎంత శ్రమ పడుతుంటే చాలా శ్రమ పడుతుంది అర్థం ఎందుకంటే ఇదంతా తిరుగుతూ డెవలప్ అవుతుంది ట్రావెల్ వీడియో చేయడానికి వాళ్ళు ఎంత ప్రయాణిస్తారు ఎంత చేస్తారు అని చెప్పి తెలుస్తుంది అనమాట బాగా కష్టపడతారు ఖచ్చితంగా అది చూడండి అంటే ట్రావెల్స్ వాళ్ళే మేము పొద్దు టర్కు వచ్చినాం కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ లోనే మాకు మేము చాపరాయి దగ్గర పోయినాము చాపరాయి జలపాతం చూసినాము తర్వాత ఇంకోటి ఏంది రాణ జిల్లేడ జలపాతం రాణ జిల్లేడ జలపాతం కూడా చూసినాము తర్వాత ట్రైబల్ మ్యూజియంకి పోయినాము తర్వాత కాఫీ మ్యూజియంకి పోయినాము ఇవి నాలుగు వన్ డేలో కవర్ చేయగలిగినాము లెంత్ అయిపోతుందని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ అనేవి మీకు వస్తా ఉన్నాయి మీరు అన్ని చూసి ఇట్లా వీటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తానని మేము అనుకుంటా ఉన్నాము ఇంతకుని ఈ ట్రైబల్ మ్యూజియం వీడియో అయితే ఎండి చేస్తున్నా మాకు ట్రైబల్ మ్యూజియం చాలా అంటే చాలా నచ్చింది పాతకాలం పద్ధతులు పాతకాలం అని తెలుసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు అరకులో ఉన్న ట్రైబల్ మ్యూజియం అరకు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మిస్ కాకుండా చూడండి కాఫీ కాఫీ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే కాఫీ ఇక్కడికి వెళ్ళి కాఫీ తాగండి మేము చాక్లెట్ కూడా అనుకున్నాం నాలుగు వందల రూపాయలు పెట్టి కాఫీ చాక్లెట్ కొనుకున్నాం అరకోని కూడా తిన్నాము బాగుంది కాఫీ కూడా తాగినాం ఫస్ట్ టైం అవును మీ అయితే ఫస్ట్ టైం తాగిన మా పిల్లలకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించినాము చిన్నప్పుడు మేము ఇట్లా తిరిగిన మనం బాగా కూడా గుర్తుండాలి అసలు మాకు ఇదిరే అన్ని మీకు ఇట్లా చూపెడతాను ఓపిక్గా మా వీడియో చేసినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్